என்ன <laughs> 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 ஏதோ தப்பி தவறி நான் அப்போ கொஞ்சம் காமன் சென்ஸோட யோசிச்சுட்டேன் அதாவது ஷோ வந்து தொடர்ந்து எத்தனை வருஷம் ஒரு அளவு ஒன் இயர்ல நிறுத்திட்டாங்கன்னா அப்போ நமக்கு பேரையும் மாத்திடுவாங்க பேர் முக்கியம் இல்லவா அமைச்சரே பேரை வந்து ரீச் பண்ண முடியுமா புதுசு புதுசா அதனால கொஞ்சம் லாங் லாஸ்டிங்கா எது இருக்கும் அப்படின்னு பாக்கும்போது அப்பதான் இந்த இம்சை அரசன் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போ வந்து ஷா இருக்காரு மிர்ச்சியில அவர் இந்த பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு எனக்கு வந்து அதான் அப்போ லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்குது நல்லா யூஸ் ஆகும் நமக்கும் நல்ல செட் ஆகும் சரி இம்சை அரசின்னு சூஸ் பண்ண அவங்க ஸ்டேஷன்லயும் ஆமா ஆமா நல்லா பொருத்தமா இருக்குது எனக்கு அப்போ லான்ச் பண்ண போதே செம்மையா இருக்கும் அந்த ஷோட மியூசிக் பேக்கேஜிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு டாம் அண்ட் ஜெரி மிக்ஸ்ல பொதுவாவே அப்ப ஆஃப்டர்நூன் டைம் பேன்ல வந்து ஷோ ரொம்ப ஒரு இதமா மென்மையா அப்படிதான் பண்ணுவாங்களே அப்போ வந்து ஒரு டூ ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் மலிக்கடையிலிருந்து <laughs> 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 அப்புறம் இந்த ஸ்டேஷன்ல அப்பப்போ வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங் சர்வே எல்லாம் பண்ணுவாங்க எந்தெந்த ஷோ எல்லாம் ரீச் ஆயிருக்கு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணுவாங்க அதே தான் அதே தான் ரேடியோல வந்து ரேம் ரேட்டிங் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து அந்த ஆர்ஜேவோட நேம்ஸ் ரீகால்டு ஆர்ஜேஸ்ன்னும் போது அதில் டாப் ஃபைவ்லேயோ டென்லேயோ பேர் இருந்தது இம்சை அரசின்னு அது வந்து ஜனங்க இம்சை அரசிக்கு சொன்னாங்களா இல்லை இம்சை அரசனுக்கு சொன்னாங்களான்னு தெரியாது பட் பேர் ரீச் ஆகிருந்ததால அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேருக்கு சேரும் ஆக்சுவலாக எங்களோட பாஸ் அதை பண்ணவங்க அந்த ஷோ கான்செப்ட் பண்ணது வந்து நெல்சன் அவர் ஒரு நாள் கூத்துல அந்த படம் டைரக்டர் பேஸ்டே சூர்யா வச்சு கூட படம் எடுத்துட்டு அவர் தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு ப்ரொடியூசர் சோ அப்ப நிறைய விஷயம் அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணாரு எனக்கு ரொம்ப ஒரு தினமும் ஷோ பண்ணும்போது ஒரு பயமா இருக்கும் என்ன டாபிக் எடுக்கிறது என்ன பேசுறது ஒழுங்கா பேசுறனா ஒரு பயமாவே இருக்கும் சோ அப்பெல்லாம் வந்து நெல்சன் வந்து நிறைய அந்த கைட் பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த ஷோக்கு மியூசிக் பெட் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தது வந்து இந்த ஷைத்தான் இப்ப ஒரு படம் வந்தது விஜயாண்டனி ஹிந்தில வந்தது ஷைத்தான் ஒரு படம் பிரசாந்த் பிள்ளை ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் அவர் எல்லாம் அப்ப சவுண்ட் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணாங்க அவர் தான் அந்த பெட் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தாரு இவங்க வந்து தெரிஞ்சவங்கன்றதால அவங்க பேர் சொல்றேன் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த நம்மள ஒரு டேலண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஸோ அவங்களாம் போட்டு கொடுத்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான் அது கண்டிப்பா இப்போ நம்ம தலைவர் வெற்றி கூடிய பாட்டில் வந்து அஞ்சு நிமிஷத்தில் எப்படி அந்த நிலைக்கு அடைஞ்சாரோ நீங்க வந்து இந்த வருஷத்துல எப்படி ஆர்ஜியமா ஆனீங்க எப்படி ஆர்ஜி ஆனா அவளா என்ன சொல்றது இப்பெல்லாம் அப்படி கஷ்டப்பட்டு செலக்ட் பண்றாங்களான்னு தெரியல அப்ப வந்து 
ஃபஸ்ட் ஆடிஷன் ஒன்று வச்சாங்க சென்னையில் ஒரு ஏதோ ஒரு பழைய அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் வச்சாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு பேர் கொடுத்துட்டோம் போய் போயிட்டோம் வச்ச வச்சோம் கொச்சம் கொச்சம் தான் அவ்வளோ பேர் நின்றுட்டுருக்காங்க ஒரு சின்ன ஸ்டூடியோ தான் அது அதில் வேறு ஃபஸ்ட்டு என்ன தான் உள்ளே கூப்பிட்டாங்க அவ்வளோ அத்தனை நூறு பேர்களில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷன் கொடுக்க உள்ளே போனேன் நான் ஏதோ சென்னை டிராஃபிக் பற்றியோ இல்லை எதை பற்றியோ பேசணுன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நான் டாபிக் பேச சொன்னேன் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இல்லை அதான் ஏதோ பேசினேன் பேசினேன் டிராஃபிக் பற்றி தான் பேசணுன்னு நினைக்கிறேன் சென்னை பற்றி ஏதோ பேசினேன் நீங்கள் பேசலாம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு எதனா டாப்பிக்குன்னு நாங்கள் ஸோ அப்புறம் பேசிட்டு வந்துட்டேன் அதுலேருந்து அப்புறம் கால் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஆனால் எனக்கு தோணுச்சு கால் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா எனக்கு ஏற்கனவே வந்து ஒரு சிடிஎஸ்ஓ டிசிஎஸ்ல இருந்தோ வந்து செலக்ட் ஆயிருந்தேன் இதுல காலேஜ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூல பட் பட் அதோட ஜாயினிங் டேட்டும் இதோட ஆடிஷன்லாம் வந்து கிளாஷ் ஆச்சு பட் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இருந்து செலக்ட் ஆவேன் அதனால அந்த ஆஃபர் லெட்டர் தாண்டிட்டு விட்டுட்டு தான் போன ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு சோ திருப்பி ஒரு ரவுண்ட் கூப்டாங்க அதுக்கு அப்புறம் இங்கே இருந்து செலக்ட் பண்ணி ரெண்டு ரவுண்ட் அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேரா இந்த அகமதாபாதில் மைகான்ற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு அனுப்புனாங்க ட்ரைனிங்க்கு முத்ரா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு பேர் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு பேர் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மாதம் ட்ரைனிங் கம் ஆடிஷன் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க நைட்டெல்லாம் வீடியோ வீடியோ லிங்க் எழுதி பேசுவோம் அடுத்த நாள் வந்து ஆடிஷன் வைப்பாங்க அதுவும் அது எப்படி அப்போ வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணும்போது சென்னை பெங்களூர் அலிகர் ஜம்மு காஷ்மீர்னு ஒரு ஆறு ஏழு சிட்டியில் லான்ச் பண்ணாங்க அத்தனை சிட்டிலேருந்து வந்திருந்தாங்க ஸோ பெங்களூர்லேருந்து அஞ்சு பேர் நாங்கள் அஞ்சு பேர் டெல்லி அஞ்சு இதில் நான் என்ன நோட் பண்ணேன்னா மற்ற சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து தமிழ் புரியுது நாங்கள் லிங்க் பேசும்போது அவங்க சிரிப்பாங்க சிரிப்பாங்க அவங்க பேசும்போது அவங்க புரிய மாட்டேங்குது எல்லாம் சிரிப்பாங்களா சரி ஆனாலும் வந்து அந்த ஒரு பவர் ஆஃப் அந்த ஸ்பீச் வந்து புரிஞ்சுது சில பேர் நமக்கு பேசுறது புரியலன்னா கூட அவங்க பேசுகிற விதம் அவங்க அந்த வைபு அதை வைக்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும் அது பார்க்கும் போது அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா வேறு 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 ஸ்டேட்லேருந்து வந்து பேசி கடைசியில் அந்த அதுலேருந்து வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் என்னோ செலக்ட் பண்ணாங்க அந்த அஞ்சு பேரில் ஒருத்தங்க தான் நாங்கள் ஆனால் அதில் செலக்ட் ஆகாமல் போனவங்க எல்லாருமே வந்து மற்ற ஸ்டேஷனில் ஆர்ஜஸ் ஆகிட்டாங்க ஹலோ எஃப் எம் சுரேஷ் வந்திருந்தார் அப்புறம் அப்போ ரேடியோ ஒன்றில் வந்து பாலாஜின்னு ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ணாங்க புல்லட் பாலாஜின்னு இப்போ ஒரு படத்துலலாம் நடிகிறாரு ஒரு மிஸ்கின் படத்தில் கூட வருவார் சேரன் வருவார் இப்போ கத்தியாலே சண்டை போடுவாரு சாரி பேனா பேனா வேலையை குச்சி குச்சி சண்டை போடுவார் இல்லை அது என்ன படம் எனக்கு மறந்துடுச்சிங்க சூப்பர் படம் அது சேரல் நடிப்பார் யுத்தம் செய்யல வந்து அந்த சண்டை நடக்கும் போது ஒருத்தர் பொது பின்னால் ஒழிஞ்சிக்கணும் சுற்று சுற்று முடிவு அப்படி எட்டி பார்ப்பாரு அவர் தான் அவர் தான் அவர் அப்புறம் இப்போ நிறைய படத்துக்கு வந்து டப்பிங்லாம் பேசுகிறாங்க ஒருத்தங்க கௌதம்னு ஒருத்தர் அவர் நிறைய நிறைய பேர் மற்ற ஸ்டேஷனில் ஆர்ஜஸ் தானாங்க அதாவது அந்த ஒரு பத்து பேரில் நெல்சன் ஒருத்தர் தான் அந்த பத்து பேரில் ஸோ யாரும் வந்து சோடை போகவில்லை எனக்கு <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 அப்படின்ட்டு அவர் விஜயாட்சி சரோட ஸ்டுடியோல தான் அந்த ரெக்கார்டிங்லாம் பண்ணாங்க சரி அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 1 hour 1 and 1/2 hours ல முடிஞ்சிடுச்சு டோட்டலாவே பட் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துது ஸ்கிரீன்ல பாக்கும்போது எப்படி இருந்துது உங்களுக்கு ஆ ரொம்ப ஜாலியா இருந்துது ஏனா வந்து ஒரு ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஸ்கிரீன்ல வந்த மத்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அச்சின் தும்மலா வந்து வந்து போயிட்ட மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஏனா படம் பார்த்தவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் நான் அந்த சீன் வருதா நானே நல்லாவே வருது வருது நீ வேற பாக்குறது ஒரு அளவுக்கு நல்லா இருக்குற ஏனா நான் பார்த்த எப்படி <laughs> 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 முப்பது செகண்ட்ல கூட 
ஃபஸ்ட்டு வந்து இயற்கையாகவே ஒரு ஆசை இருக்கணும் ஆர்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து இதோ இப்போ கொஸ்டின்லாம் கேட்குறீங்க டேலண்ட்ன்றதை தாண்டி உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதனால தான் வந்து உட்காந்து இருக்கீங்க இல்லைனா பண்ண மாட்டீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அளவுக்கு நமக்கு வந்து அந்த பேசுகிற ஒரு ஃப்ளோ இருக்கணும் பட் அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா நீ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டட்டர் ஆகுது ஸ்டாமர் ஆகுதுன்றதுலாம் கூட இட்ஸ் பரவாயில்ல அதுவே உங்கள் ஸ்டைலாகவே மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி சில விஷயங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும் நம்ம பேசுறது ஒரு ஃப்ளோவோட பேசுறது அப்புறம் ரொம்ப வழ வழ குழ குழந்தைலாம் பேசக்கூடாது எங்களுக்கு ரேடியோவில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் நாற்பது அஞ்சு செகண்டுக்கு மேலே பேசினா செகண்ட் எல்லாத்தையும் பேசணும் ஆமாம் மெயில் மெயிலே வரும் திட்டி நாற்பது அஞ்சு செகண்ட் மேலே என்ன பேசுறேன் ஆமாம் ஏன்னா அதோட கான்செப்ட் வந்து பேசிக்லி பீப்புள் ஆர் லிஸ்னிங் டு ரேடியோ ஃபார் சாங்ஸ் பாட்டுக்கு தான் கேட்குறது ஆர்ஜெல்லாம் ரெண்டாவது கட்டம் தான் ஸோ நீ பாட்டுக்கு வந்து அருஞ்சர் பொருள் பகுபத உறுப்பினர்கள்லாம் சொல்லினு இருந்தோம்னா வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் இல்லையா இல்லோ நீங்க மிகச்சிறந்த பெரிய ஜார்ஜ் பெர்னாட் சா இன்ஸ்டன்ட் சர்ச்சில் ரேஞ்சுக்கு இருக்கணும் அப்படியே நீங்க பேசினீங்கன்னா ஜனங்க வந்து அப்படியே பாட்டை கூட வந்து கேட்கற மாதிரி அந்த ரேஞ்சில் பேசுறதே பாடல் மாதிரி இருக்கணும் அப்படிலாம் இல்லைனா வந்து நாற்பத்தஞ்சு செகண்டோட நிறுத்திக்கணும் அப்போதான் வந்து சுருக்கமாக நச்சுன்னு இருக்கணும் பிளஸ் அவங்களுக்கும் வந்து அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ அந்த சாங்ஸ்க்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஆனால் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைமில் எவ்வளோ ரீச் பண்ண முடியுமோ பண்ணும் ஏன்னா நீங்கள் அதில் ஏற்கனவே அவங்க ஸ்டேஷன் பேர்லாம் சொல்லுவீங்க ஸ்டேஷன் பேர் உங்கள் டேக் லைனு உங்கள் ஷோ பேர் உங்கள் பேர் அது ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லணும் எண்டிங் நடுவுலதான் <laughs> 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 நன்றாகல் <laughs> <laughs> ஒருத்தங்க <laughs> 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 ரெகுலர் இதுலேயே இருப்பார் ரொம்ப நாள் வந்து நானும் அவரும் சேர்ந்து எடுத்த போட்டோ தான் ப்ரொஃபைல் பிக்சராக வச்சுருந்தார் அவர் ஃபேஸ்புக்கில் ஸோ அப்படி நிறைய யார் பேரையாக விட்டுட்டா கோச்சுக்காதீங்க பட் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் மின்ட்டுலேருந்து ஒருத்தங்க அடிக்கடி கால் பண்ணுவார் இஷாக்கோ யாரோ ஒருத்தர் ஸோ அந்த மாதிரி ரெகுலர் லிஸ்னர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் ஒரு ஏரியா அங்கே இந்த பட்டு நெசவாளர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களே அவங்களே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப டச்சில் இருந்தாங்க பர்த்டே அப்போலாம் வந்து ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வரைஞ்சிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க ஊரு பேர் மறந்துருச்சு எனக்கு நாள் ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஊரு அங்க ஒரு ரேடியோ சங்கம்னே வச்சுட்டு ரெகுலரா வருவாங்க பெருமையா இருக்கு ஒரு ஒருத்தர் வந்து இங்க சென்னைக்கு வந்துட்டு கேட்டுட்டு திரும்பி போயிட்டாரு சேலம் சேலம்காரரோ இல்ல திண்டுக்கல்காரரோ இங்க வந்து ஷோ கேட்டுட்டு அவரு நம்ம ஊரே இல்ல இங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஒன் வீக் ஸ்டே பண்ணிருக்காரு ஷோ கேட்டுட்டு போயிட்டாரு அவரு என்ன பண்ணாரு ஒரு தடவை கால் பண்றாரு எனக்கு நீங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கன்னா சேலம் ஏதோ சொன்னாரு ஏங்க அங்க வந்து ரேடியோ எடுக்க வேண்டிய இந்த இருக்கு எஃப்எம் வராது அவர் சொன்னாரு நான் அங்க சென்னை வரும்போது உங்க ஷோ கேட்டேன் ரொம்ப பிடிச்சது இந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் பேசுறதே இல்ல ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது அதனால அவரு கரெக்டா என்னோட ஷோ டைம்ல இங்க அவருடைய அண்ணனை போன் பண்ணி ரேடியோ பக்கத்துல போனை வச்சுட்டு அதை அங்க கேட்பாங்க 
நடந்திருக்கா <laughs> 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 பண்ண வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்காது ஏன்னா சமாளிச்சிருங்க انا பேசி கிசி ஆ ஏன்னா நம்மளே அவங்க கலாய்க்குறோம் சோ அவங்க கலாய்க்கும் போது வாங்கி வேண்டியதா ரொம்ப நல்லா யாரா கலச்சாரனே சரி நல்லா ஆமான பட்டு அசிங்க விட்டுட்டு थैங்க்ஸ்ங்கன்னு சொல்லி வேண்டியதுதான் இல்ல சிலது வந்து நம்மளே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போய்டணும் ஓகே சரிங்க யா மத்தபடி கட் பண்ற கட் பண்றது எப்ப வரும்னா ரொம்ப அரசாங்கத்தை தாக்கி அந்த மாதிரி எல்லாம் எதனா பேசற மாதிரி இருந்துங்களா அப்பதான் கட் பண்றோம் நம்ம வெளிய பேசலாம் அப்படி தான் வந்து பேச முடியும் லக்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி கால்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெக்கார்டட் தான் சில ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல லைவ் எடுக்கறாங்க சிலதெல்லாம் வந்து டிஃபர்ட் லைவ் அது ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி எடுத்து எடிட் பண்ணி போட்டுருவோம் அதுக்கு மெயின் ரீசன் இந்த மாதிரி எச்சக்க பிச்சக்க ஏதா பேசிட்டாங்கன்னா இன்னொரு வந்து காலர்ஸ் வந்து ஆர்ஜேஸ் கிடையாது அவங்க வந்து கொஞ்சம் தும்புவாங்க இருவாங்க நம்ம இன்னும் நிறைய பேர் ரேடியோ கேக்குறாங்க அவங்க கேக்கும்போது நல்லா இருக்கும் ரேடியோ சோ அந்த ஒருத்தர் மட்டும் லிசனர் இல்லனும் பல பேர் இருக்குறாங்க சோ அது ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம எடிட்லாம் பண்ணி போடுறதுக்கு அதுக்காக அந்த 5 मिनिट्स டிஃபர்ட் லைவ் எடுப்போம் அதனால கட் பண்றதுன்ற அவசியம் இருக்காது ஆமா ரேபிட் ஃபயர் வெச்சிரலாம்ங்க இப்போ உங்களுக்கு ரேபிட் நீங்க ரேபிட் நீங்க ரேபிடா கேளுங்க நாங்க ஸ்லோ மோஷன்ல பபுல் கம் மாதிரி தான் சொல்றோம் அப்படியா ஓகே சரி ரேபிட் ஃபயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க விஜே ஐட்டு பண்ண பெஸ்ட் இன்ட்ரி ஒண்ணு எதுன்னு சொல்லுவீங்க விஜேவா கேக்குறீங்களா சூர்யா சார் இன்டர்வியூ ஜெயா டிவில பண்ணேன் சூப்பர் ஆமா ஏனா கேள்வி எல்லாம் பயங்கரமா ரெடி பண்ணிட்டு போனேன் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் சொன்னாங்க வேற ஒரு சூர்யா சார் வந்து அவர கலாய்க்கிற மாதிரி அத கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்க கூடாதுன்னு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க எந்த இன்டர்வியூக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்தல கமல் சார் எல்லாம் கூட இன்டர்வியூ எடுத்துர்க்கேன் அவங்க வந்து கேட்டாங்க பட் இந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கேட்காதீங்க கேட்காதீங்கன்னுட்டு அப்புறம் क्वेश्चंस எல்லாம் வேற முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் சரி சில क्वेश्चंस எல்லாம் சொல்ல சொன்னாங்க எல்லாத்தியுமே சோ நான் ஒரு 20 क्वेश्चंस சொன்னேன் சொல்லிட்டு அப்புறம் நானே சொன்னேன் சார் எல்லா क्वेश्चंसமே சொல்லிட்ட அப்புறம் வந்து ஸ்பான்டேனிட்டி இருக்காது ஆன்சர் பண்ணும் அது சரி ஓகே இன்டர்வியூ <laughs> 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 நீங்க ஆர்ஜே வைட்டே இப்போ 2018 வரைக்கும் இவெல்லாம் ஆர்ஜே வைட்டானே அப்படினு சொல்லிட்டு யாரா நினைச்சது உண்டா நினைச்சி இருப்பேன் ஆனா அத இப்பலாம் சொல்ல முடியாது நினைச்சது உண்டா இல்லையா அவங்க பேரை சொல்ல முடியாதா இல்ல இல்ல நான் யோசிக்கிறேன் யாரையா அப்படி நினைச்சது இல்ல நானு இல்லையா நோ நோ வா சரி உங்க ஃபேவரட் காமெடியன் யாரா இருக்கா நான் ஆப்ஷன் கொடுப்பேன் இதுக்கு ஓ சரி சொல்லுங்க いや ஃபேவரட் காமெடியன் யாருன்னு கேட்டு அப்புறம் எனக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்தா என்ன இருக்கு இல்ல இல்ல இதுல சொல்லுங்க அதுல வந்து いや ஃபேவரட் இல்லனா இருக்கும் ஓவலியா சரி சொல்லுங்க இப்போ ரீசன்டா இருக்கதுல ஓகேவா யோகி பாபு ஆர்ஜே பாலாஜி சூர்யா அண்ணன் ஏ ஃபேவரட் காமெடியன் வந்து ஜிம் கேரி தான் ஜிம் கேரி அப்ப தமிழ்ல பண்ணலாம் காமெடியா பண்ணலன்றீங்களா தமிழ்ல கேக்குறீங்களா நீங்க ஓவரா கேட்டிங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஜிம் கேரி பிடிக்கும் எனக்கு தமிழ்ல வந்து எம் ஆர் ராதா பிடிக்கும் என்னக்க அவரு அவர் காமெடி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அதுக்கு அப்புறம் வந்து கவுண்டமணி சார் வடிவேலு விவேக் காமெடி எல்லாம் பிடிக்கும் அப்ப வில்லன் கிடையாது கா எம் ஆர் ராதா எனக்கு ஏன் புத்திக்கு வில்லன் தான் தெரியும் அவர் ஒரு வில்லத்தனமான காமெடி நெச்சிடுவாங்கல ஆமா அடுத்த क्वेश्चन என்னன்னா லாஸ்டா இப்ப இந்த கடுப்பான விஷயம் எதுக்கா லாஸ்டா இப்ப ரீசன்ட்டா ரொம்ப காண்டான விஷயம் என்ன இது சொல்லுவீங்க இந்த இன்டர்வியூ வா இல்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து கடுப்பாவுது எது ரொம்ப சர்ச்சை கம்மியா இருக்குது யோசிக்கிறேன் நானு அவங்க வாடிக்கு இஷ்டத்துக்கு சொல்லிட்டு நீங்க அப்புறம் எப்படி அதை பத்தி நாலு கேள்வி கேட்பீங்க கேட்போம் கடுப்பான விஷயங்க நிறைய இருக்கே அந்த இந்த இந்த மிக்சி கிரைண்டர்லாம் இலவாசம்னு சொன்னது வந்து ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு அது வந்து அப்புறம் வந்து அந்த மீட்டூல வந்து சில பெண்கள் சொல்லும் போது அவங்க புழுவாங்கன்னு சொன்னது கடுப்பா இருக்கு அப்புறம் சென்னை ரோடு ஒரு ரோடு கூட ஒழுங்கா இல்ல 
அதாவது முந்தையாவது ரோட்டில் குழி இருக்கணும் அந்த குழிக்கு நடுவில் தான் ரோடு இருக்குது அது வந்து குழி தவிர மீறி எங்க ரோடு இருக்குதுன்னு வந்து தேடி பார்க்க வேண்டியது அந்த இருக்கிற ரோடையும் நோண்டி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க அது மாதிரி நோண்டா கூட பரவாயில்ல அவங்க மெட்ரோ எவ்வளவு டீசெண்டா நோண்டா கூட அதை வந்து ஒரு கவர் எல்லாம் பண்ணி ஒரு இடைஞ்சல் இல்லாத மாதிரி பண்றாங்க ஏதோ ஒரு இது அவங்க நல்லா பண்ற அந்த மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் ஆசியா மாரல் அவங்க அப்புறம் அந்த ஜிகா ஜப்பானீஸ் இன்டர்நேஷனல் கோஆபரேஷன் எல்லாம் சேர்ந்து தானே பண்றாங்க அது நல்லா பண்றாங்க நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்க பாருங்களா அப்பதான் புதுசா ரோடு போட்டுருப்பாங்க போட்டு அடுத்த வாரமே வந்து தோண்டிட்டு அது ஒரு ஒழுங்கா மூடுறது கூட கிடையாது ஒரு தார் போட்டு மூடுவோம் அப்படியே அந்த மண்ணை வந்து மூடி விட்டு போயிட வேண்டியது அது மேல ரோடு ரோலர் பண்ண வேண்டிய வேலை யார் பண்ணுனா வெஹிக்கிள் டாக்ஸ் ரோட் டாக்ஸ் அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் லொட்டு லோசுக்கு எல்லாம் கட்டி லோன் எல்லாம் போட்டு கஷ்டப்பட்டு வாங்கி வச்சுக்கிறோம் பாருங்களா நம்மளோட ஷேர் ஆட்டோ நம்ம டூ வீலர் நம்ம காரு இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஓட்டி ஓட்டி அதை வந்து சமப்படுத்தணும் வந்து <laughs> 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 அதுல தான் எனக்கு நிறைய பிடிக்கும் பிக் பேங் தியரி பிடிக்கும் டூ அண்ட் ஆஃப் மேன் அப்போ பார்த்தேன் மாடர்ன் ஃபேமிலின்னு ஒரு ஷோ அது பிடிக்கும் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வந்து அப்புறம் கிடையாது <laughs> வாய்ப்பு <laughs> 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 அப்பா <laughs> 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 ஒஸ்ட் ப்ரோகிராம் இன் தமிழ் நான் இது சொல்லுவீங்க நீ வேணுமே அந்த அத வேற சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த கேள்வி வேற கேக்குறீங்க பட் ஐ திங்க் என்னால அந்த ஆன்சருக்கு வந்து இப்ப நான் politically கரெக்ட்டா ஆன்சர் கொடுக்க போறேன் அதாவது politically ஓகே ரொம்ப சீரியஸா இல்ல யார் மனசும் புண்படுத்தாம உண்மை இல்லாம பொய்யும் இல்லாம அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய எல்லா தமிழ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் சீரியல்ஸ் இதெல்லாம் பாக்குறவங்க கிட்ட நீங்க இத வந்து கேட்டிங்கனா அவங்க ஒரு தகுதியான <laughs> 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 இருக்கும் கண்டிப்பா அது எப்படி இல்லாம இருக்கும் இப்ப ஒரு டிஆர்பி ரேட்டிங் எடுத்தா ஏதோ ஒண்ணு கடைசியில இருக்கதான் செய்ய போகுது பட் அது வஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது மக்களுடைய ஒரு குவாலிட்டி ரேட்டிங் அப்படினு எடுத்தா ஏதோ ஏதோ ஒரு 1 to 5 ல 5 ல ஒண்ணு இருக்கும் நம்ம சம்டில வர சவாலி சமாலி போல புரோகிராம் இருக்கலாம் அது என்னன்னு தெரியாது ஐ டோன்ட் நோ ஓகே வா அடுத்து வந்து நிஜமாவே என்னது இது கேம் ஷோ கா கேம் ஷோ கா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு மென்ன பாக்குறீங்கன்னு வீங்கள எந்த திங்க நோட் பண்ணுவீங்க என்ன 
அது பாக்குறதுக்கு அவங்களுடைய ஃபேஸ்ல எதனா ஒண்ணு நோட் பண்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருந்தா அதோ பரவாயில்ல இது கண் அழகா இருக்குது மூக்கு அழகா இருக்குது இல்ல அவங்க பாக்குறதுக்கே முகம் கொஞ்சம் அழகா இருக்கு அந்த மாதிரிலாம் எதனா நோட் பண்ணுவோம் இல்ல வந்து உயரமா இருக்கிறாங்கன்னு மத்தபடி தேடி போய் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் பாக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல சூப்பர்கா இந்த ஸ்டேட் வந்து இந்தியா மேப்ல இருக்க கூடாது பா அப்படி நினைச்ச ஸ்டேட் அது எது எது எதுனால எது என்ன என்ன காரணத்துனால இல்ல நீங்க சொல்லலாம் எந்த காரணத்துல இந்த ஸ்டேட் இந்தியாலயே இருந்து இருக்க கூடாது அப்படிங்க கடுப்பானது இது எனக்கு ஆன்சர் உண்டு அதுக்கு ஆனா நான் சொல்ல மாட்டேன் சொல்லுங்க நாங்க பீட் போடுறோம் அப்புறம் வந்து நாட்டுல பிரிவினை வாதத்தை தூண்டறாங்க அதனால தேச துரோக குற்ற வழக்கெல்லாம் நம்ம மேல வந்து வந்து உயிரதுக்கு வாணவே பரவால வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ எனக்கு தெரியنا நான் அதுக்கு நம்ம சொல்றேன் எது நான் ஸ்கோட் கேட்ட சொல்ல என்ன நம்ம சொல்றேன் எனக்கு ஆந்திரா வந்து இருக்க கூடாதுனு நான் யா இருக்க கூடாது தெலுங்கு புணுங்க நல்லா இருக்காத கேரளானா பரவால மலையாள புணுங்க நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க அது இப்ப எனக்கு சொல்லணும் ஆசை வருது ஆசை வரும் அப்போ இன்னொரு ஸ்டேட் கூட தான் சொல்லுவேன் நான் இன்னொரு ஸ்டேட் கூட தான் சொல்லுவேன் என்ன ஸ்டேட் சொல்லுங்க பெங்களூர் சொல்லுவேன் நம்ம பெங்களூர் ஸ்டேட்டா பெங்களூர் ஸ்டேட்டா என்னது பெங்களூர் வந்து கர்நாடகாவோட கேபிட்டல் சிட்டி கேபிட்டல் சரி கர்நாடகா கூட தான் சொல்லுவேன் நான் ஏன் தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க சொல்லுவேன் நான் ஆக்சுவலாவே அவங்க பக்கத்து நாடா இருந்தா குடுத்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே இப்ப சொல்லுங்க நீங்க சொல்லி ஆவணும் இப்போ வந்து ஆன்சர் நான் வர வச்சே ஆவணும் கர்நாடகா கூட சொல்லுவோம் நானு வேற என்ன ஸ்டேட் சொல்லுவோம் நானு இப்போ நீ சொல்லி ஆவணும் எனக்கு ஆன்சர் வரணும் என்னன்னா டாஸ்க் கொடுத்துறோம் நானு என்ன டாஸ்க் செய்றீங்களா டாஸ்க் செய்றீங்களா ஒரு வேர்ட் தானேகா ஒரு வேர்ட் அவள பிரச்சனையே வரலங்க 20 minutes later இது அது எப்படி வந்து வத வாங்காத மாதிரி சொல்லணும் நான் யோசிக்கிறேன் இப்போ யூரோப்ல பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன நாடுங்க தான் ஒன்னு ஒன்னு தனி மொழி தனி கலாச்சாரம் இருக்குது தனித்தனி நாடா இருக்குது ஆனா யூரோப்பியன் யூனியன் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாவே அந்த இன்றது வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் என் கசின் கூட போயிருக்காங்க ஆம்ஸ்டர்டாம்க்கு அங்கேருந்து அவங்க ஆம்ஸ்டர் அதாவது நெதர்லாண்ட்ல இருந்து பெல்ஜியம்க்கு டிராவல் பண்ணலாம் இல்ல ஜெர்மனிக்கு டிராவல் பண்ணலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ட்ரெயின் ஏறி உட்காந்தாங்கன்னா டிக்கெட் எடுத்துன்னு போக வேண்டியதுதான் அது பிளஸ் கரன்சியும் ஒரே இயூ தான் அது அதான் சொல்றேன் தனித்தனி நாடுகளாக இருந்தாலும் இருந்தாலும் அந்த கோஆபரேஷன் வந்து நல்லா பண்ண முடியுது ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு பாக்கும்போது ஒரு ஒரு தமிழனும் நூறு ரூபாய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் குடுக்கறோம்னா இன் ரிட்டர்ன் நமக்கு நாற்பது தான் வருது நாற்பது தான் வருது ஆனால் பீகாருக்கோ உத்தரப்பிரதேஷ்கோ நூறு ரூபாய் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நூற்றி நாற்பதாவோ இல்லை நூற்றி இருபதாவோ எக்ஸ்ட்ரா போகுது ஏன்னா அவங்களுடைய பாப்புலேஷன் அதிகம் அதிகம் இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான திட்டங்கள் வந்து அதிகம் பட் இது வந்து எப்படி சுதந்திரம் வாங்கின டைம்ல இருந்து ஓடி நிக்கிறது அந்த பாப்புலேஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சென்சஸ் வச்சு எடுக்கிறாங்க இப்போ அந்த பாப்புலேஷன் சென்சஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனுக்கோ எதுக்கோ மாற்றத்துக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் நம்மளோட பாப்புலேஷன் தமிழ்நாடு பாப்புலேஷன்லாம் கம்மி ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபேமிலி பிளானிங் உள்ள ஞாபகம் ஆச்சு சின்ன வயசுல நாம் ஒரு வேறு நம்ம என்ன நாம் இரு வேறு நம்ம ஒரு வேறு ஊர் பூரா இந்த மாதிரி பப்ளிக் சர்வீஸ் அல்ல அது ரொம்ப கஷ்டங்க இப்போ ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வசதி வசம் கொத்து போ பெத்து போட ஜனங்க கிட்ட ரெண்டு ஓடு நித்திக்கோடா எப்பா அப்படின்னு ஒரு கவர்மெண்ட் கஷ்டப்பட்டு சொல்லி அதை நம்ம ஜனங்களும் படிப்பறிவு இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவோம் ஆல் த சவுத் இண்டியன் ஸ்டேட்ஸ் ஆனா நார்த்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் ஒண்ணும் பெருசா கவலை போடாம அவங்க பாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஜாலியா குஜாலா இருந்து இன்னும் பாப்புலேஷனை வளர்த்து வச்சிருக்காங்க சோ நீங்க இப்ப இந்த டூ தௌசண்ட் ரீசன்ட் சென்சஸ் படி பிரிச்சீங்கன்னா அவங்க பாப்புலேஷன் அதிகம் நம்ம பாப்புலேஷன் கம்மி சோ ஏற்கனவே நாப்பது தான் வருது அப்ப வந்து இன்னும் கம்மியா வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமா போகும் நியாயமா இது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணவனு கம்பெனி கார்பரேட் கம்பெனி மாதிரி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணவனுக்கு ஆப்பு ஒண்ணு பண்ணாதவனுக்கு அப்ரைசல் இன்கிரிமெண்ட் ஓகே அது வந்து ஒத்துக்க முடியாது இல்லையா 
ஸோ அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இப்படிலாம் சொல்லலாங்க நம்ம இவ்வளோ வரி பணம் கொடுக்கும் போது நம்ம மொழியை வளர்க்கறதுக்கு இன்னும் இது வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எதுவுமே பண்ணதில்லை பண்ணதில்லை தமிழை வளர்ப்பதற்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க ஆனா இந்தியை வளர்ப்பதற்கு எல்லா இருபத்தி ஒன்பது ஸ்டேட்டோட வரி பணமும் போகுது இல்லையா எல்லா வரி பணத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் எத்தனையும் இருக்குதுங்க அதுக்கு வந்து இதுவே இருக்கு எவ்வளவு கோடிகள்ல போகுது அதை வளர்க்கறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்ல வந்து ஹிந்தி காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு கேஷ் பிரைஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஹிந்தி ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷன் கூட இருக்கு ஓகேங்களா ராஜஸ்தான் <laughs> 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 அதுலயும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் பழமையான லிட்ரேச்சர் எல்லாம் இருக்குது ஆனா அவங்க ஸ்டேட்ல நீங்க யாருமே ராஜஸ்தானி பேசுறது இல்லை எல்லாம் ப்ரொடாமினி ஹிந்தி தான் ராஜஸ்தானிக்குன்னு தனியா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோ ஒரு சினிமா எல்லாம் எதுவும் கிடையாது இருக்கலாம் ஆனா ஒரு ஃபேமஸ் கிடையாது நமக்கு தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரின்றதே எவ்வளவு வருமானம் ஈட்டுது ஹிந்திக்கு போட்டி போறது இல்லை ஈக்குவலா போய் நேஷனல் ஸ்டேஜ்ல சோ அது ஒரு நமக்கு வருமானம் தானே அவ்வளவு இன்கம் நமக்கு வருது அது பிளஸ் வந்து டெலிவிஷன் பார்க்கும்போது கூட ராஜஸ்தானி டெலிவிஷன் மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அங்கே இட்ஸ் டோட்லி வந்து ஒரு 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 மொழியாக போச்சு இல்லை அந்த ஊர்லேயே அந்த மொழி யாரும் பேசுறது இல்லை அந்த மொழி போயிட்டு வேற ஒரு மொழி வந்து டாமினேட் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம லாங்குவேஜுக்கும் கல்ச்சருக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலன்னா நம்ம தான் அப்படி தான் பண்ணி பண்ணியிருந்துருப்போம் ஸோ அதில் எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து போயிடுது இல்லைங்களா ஐடென்டிட்டி ஸோ இப்போ நான் என்ன பதில் சொல்ல வந்திருப்பேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கா அதாவது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து அது ஃபெடரலிசம் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஒரு விஷயத்த கேரண்டி பண்றாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுடைய ஃபெடரலிசம் சுயாட்சி மாநில சுயாட்சி அது வந்து அதுக்கு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் கேரண்டி பண்ண ஒரு விஷயம் அது அதை வந்து சரியா பண்ணணும் அது வந்து சும்மா பேருக்கு மட்டும் இருக்குன்ற போது ஏன்னா இப்போ பிடிச்ச சாங் எதுக்கா ஏன்னா நாங்க ரேடியோல கேட்கும் போது படம் பேரே தெரியாது பாட்டு வரானா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அது மாதிரி என்ன பிடிச்ச பாட்டு எதனா இருக்கா நாங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஓல்டு எயிட்டி ஸ்கிட்ஸ் ஆச்சு பரவாயில்ல பரவாயில்ல பாட்டு சொல்லுவோம் எனக்கு நிறைய இளையராஜா சாங்ஸ் பிடிக்கும் கேட்டுவோம் <laughs> 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 ஃபெமினிசம் அப்படினா உங்க இதுல என்னது அது एक्चुअली ஃபெமினிசம் என்ன பெண் உரிமையா அது விமன்ஸ் எம்பவர்மென்ட் இல்ல அது எக்ஸா எனக்கு தெரியல அந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியல வேற மாதிரி கேளுங்க ப்ராபபிலி இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியா சோ உமன் பவர்னா எப்படி இருக்கும்னு இது பண்றீங்க உமன் பவர்னா எப்படி இருக்கும் ஒரே இது அப்படியே ஸ்வீட் அண்ட் அப்படியே ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா உமன் பவர்னா இப்படி தான் பா இருக்கும் அப்படினு அப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியாது உமன் பவர்ன்றது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கல்ல ஒருத்தர் ஒரு ஆணவ கொலை நடந்து ஆணவ கொலை இப்போ ஒரி செல்வம் இப்போ இல்லை பரசு தமிழ்நாடு தான் சங்கர்ரா சங்கராமை அவங்க கூட இப்போ அவார்டு கூட வாங்கினாங்க ரீசெண்டாக சத்யராஜ் சார் அவார்டு கொடுத்தாரு அவங்க பேர் இருந்தாங்க கௌசல்யாவா கௌசல்யா நீங்கள் அவங்கள நீங்கள் அந்த ஜாதி எல்லாத்தையும் கூட எடுத்துடுங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பெண்ணை அவங்கள பாருங்களேன் அவங்க ஹஸ்பண்டு போயிட்டாங்க ஒரு ஆசையாக ஆசைப்பட்டு வார்டு நினச்ச வாழ்க்கை போயிடுச்சு பட் அவங்க வந்து அதை தாண்டி வந்து அவங்கள மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இல்லை வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு என்ஜிஓ ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதை தாண்டி வரத்துக்கு ஒரு தைரியம் வேணுங்க அதை தாண்டி இன்னொருத்தவங்களுக்கு பண்ணணுன்றது வந்து அதுதான் உமன் பவர் சூப்பர் அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் உமன் பவர் சூப்பர் ஆமாம் நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக பேசுறது நீங்கள் போட ட்விட்டில் இருந்தே நான் கேட்கலேன் கேட்குறேன் சரிங்களா சில ஃபோட்டோலாம் போட்டு நீங்கள் என்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படி இம்ப்ரெஸ் ஆனேன் அந்த ட்விட்டர்லாம் அந்த ட்விட்லாம் காமிப்பேன் இன்ட்ரென்ஸ் பண்ணி அதை போட வச்சது அப்படின்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்ன காமிக்கட்டுமா இந்த நாய்கறி நாய்கறியா நாய்கறி பத்தி சொல்லுங்க 
நாயகர் இப்ப பிரியாணியில போடுறாங்களா அதை பத்தி உங்களுக்கு கருத்து என்ன இந்த இன்டர்வியூ ரெக்கார்ட் பண்ற டைம்ல இது நாய்கரியா இல்ல வெள்ளாட்டுக்கரியான்றது வந்து இன்னும் சரியா தெரியல ஆக்சுவலா நான் கடைசியா நான் படிக்கும் போது ஏதோ வெட்டினரி காலேஜுக்கு அனுப்பி இருக்கிறாங்க அதோட ரிசல்ட் வந்துச்சா இல்ல எனக்கு தெரியல சோ அது நாய்கரியாவும் இருக்கலாம் இல்ல எந்த கரியாவும் இருக்கலாம் என்னோட இன்டர்வியூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க थैंक यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू टॉक्स ऑफ सिनेमा